uh, watoto wa Mungu wapendwa na furahia sana siku ya leo kuwaletea salamu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo wakati huu ambao watu wengi wanapitia hali ngumu katika ulimwengu kutokana na janga kubwa la COVID-19 pia ninawaletea salamu za ushirika wa imani tuwe katika hali ya kutafakari nguvu ya Mungu hata ingawa tumeangukiwa na janga hili katika ulimwengu wetu siku hizi nani anayejua waenda janga hili la covid 19 litageuka liwe baraka kubwa kwa ulimwengu Watu wengi wanaweza kushangaa pasta unamaanisha nini hapo. Lakini naomba mkumbuke neno la Mungu katika waraka wa Mtume Paulo Kawarumi. Sura ya 28 Sorry, sura ya nane. fungu la 28 ambapo alisema hivi Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema yaani wale walioitwa kwa kusudi lake Maneno masito sana kwa hivyo ukiyafikiria maneno hayo Unaweza ukaanza kuelewa kile nilichomaanisha niliposema ya kwamba uenda janga hili likageuka likawa mbaraka mkubwa kwa watu wa Mungu wale ambao wameitwa kwa kusundi la Mungu wetu. Na mimi nataka ujue wewe mwenyewe unaweza ukawa ni mmoja wa wale walioitwa na Mungu kwa kusudi lake. Watu wa Mungu Ninaomba ya kwamba tushirikiane pamoja. Popote pale mlipo katika ulimwengu wetu na mjue ya kwamba ninawakaribisha kwenye huduma hii ya kusikiliza neno la Bwana. Na nafanya hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa njia ya kipekee sana naomba kuwakumbatia kwa upendo wa Kristo lisho la kondoo wa Mungu katika kanda hii ya Afrika ya Mashariki na Kati maana hilo ndilo kundi ambalo nimepewa uchungaji wake na hiyo sio kumaanisha kwamba walio nje ya eneo hili si wajali Ninatamuka tu kulingana na vile tumegawiwa maeneo ya kazi na kanisa letu. Lakini kila mmoja ana dhamani kubwa mbele ya Mungu na una, om, ninakuomba unisikize ukijua na wewe nimekushirikisha katika utume huu ambao sio wangu mimi lakini ni utume ambao nimekabidhiwa na mwokozi wetu Yesu Kristo. Naomba tushirikiane pamoja kunywa maji ya uzima katika neno lake. Naomba tupokee mibaraka ya Mungu tunaponywea kutokea au kutokana na vizima vya maji hayo ya uzima wa milele. Naomba tushiriki pamoja kwenye ombi fupi kabla hatujaingia katika neno hilo la Mungu wetu. Baba mtakatifu Jina lako litukuzwe. Jina lako liko juu ya majina yote. Hata ingawa tumeangukiwa na janga kubwa la ugonjwa huu wa kirusi cha COVID-19. Ninaomba mioyo yetu isiwe na woga. Lakini baba tukumbuke ya kwamba jina COVID-19 sio jina kubwa ulimwenguni wala mbinguni 
lakini ni jina la Yesu ndilo liko juu ya majina yote. Na ndilo jina neno la Mungu linasema mindomo yote itashuhudia na magoti yote yatapigwa. Kwa hivyo tukiomba au tukiendelea kusikiliza ujumbe wetu wa siku ya leo tukumbuke ya kwamba bendera ya hilo njina tukufu lenye uwezo la mwokozi wetu Yesu Kristo liko juu yetu sisi sote. Na naomba jambo hilo litimike katika jina hilo hilo la Yesu. Amen. Wapendwa Kichwa cha ujumbe wetu siku ya leo ni ulimwengu katika njia panda. Ulimwengu katika njia panda. Na fungu kuu tutalipata tena katika matendo ya mitume sura ya tisa na nitasoma kutoka fungu la kumi fungu la kumi na nitaendelea mpaka fungu la kumi na nane ikiwa mna biblia zenu ninaomba tushirikiane pamoja kusikia sauti ya Mungu yenye pumzi yake katika mafungu hayo yanasema hivi basi palikuwapo Dameski, Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono. Anania. Mimi hapa Bwana. Yeye akaitika. Bwana akamwambia Simama. Enenda zako katika njia itwayo nyofu. Ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Taso. Maana angalia anaomba. Anaomba. Naye amemuona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa, kwa watu wengi. Mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Jerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu na makuani. awafunge wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, Nenda tu Nenda tu. Kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu. Alichukue njina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maneno ya ajabu sana haya. Maana nitamuonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda akaingia mule nyumbani akamwekea mikono akisema ndugu Sauli Bwana amenituma Yesu yeye aliye kutokea katika njia ulioijia upate kuona tena ukajazwe Roho Mtakatifu Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba akapata kuona akisimama e, akasimama akabatizwa akala chakula na kupata nguvu Bwana alibariki neno lake Ukirundisha mawazo yako nyuma kidogo kwenye Sura hiyo hiyo ambayo tumesoma sura ya tisa ya kitabu cha matendo ya mitume utamuona mtu huyu aitwaye Sauli akianza safari yake ya utume ambayo alihesabu kuwa kazi makini ya Mungu na wajibu kwa dini ya Kiyaundi 
utume huu au kupata kibali cha Mungu we, cha Mungu mwenyewe Alipokaribia Damask Biblia inasema ghafla nuru kubwa kutoka mbinguni ilimulika pande zake zote Paulo alianguka chini na akasikia sauti ikimwambia Sauli Sauli mbona waniuthi mbona waniuthi Sauli akasema Hunani wewe bwana Nashangaa hapo Nashangaa hapo kwa sababu swali lake lina linataka kuonyesha ya kwamba yeye tayari anajua ni nani anayezungumza naye Na bwana akasema Mimi ndimi Yesu unayeniuthi Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchoko au kuupiga mateke au kupiga mateke misumari kwa lugha rahisi ya kisasa Ni kama kusema unajiumiza bure kama ngombe anayepiga teke fimbo ya bwana wake Wale waliosafiri pamoja naye Biblia inasema walisikia sauti lakini hawakumuona mtu yeyote Mungu akamtuma mtu wa maombi sana aitoe Anania pole kidogo hapo Akamwambia Paulo au Sauli simama na uingie mjini nawe utaambiwa yale ya kupasayo kutenda Hapo baadaye Mungu akamtuma mtu wa maombi sana aitoe Anania kwenda kumuombea Paulo na kuweka mikono juu yake Alipokwenda na kumuombea neno hilo hilo la Mungu linasema vitu kama magamba vikaanguka kutoka machoni pake naye mara moja akapata kuona na akasimama akabatizwa Wapendwa nataka kuambia hivi siku ya leo ni hatari sana kwa mtu yeyote kuwa kwenye mgongano na Mungu Sauli ali mpinga Mungu kwa muda mrefu alifanya mazoea ya kumpinga Mungu na hata alidhani kuwa ni jambo la umaarufu au la umaarufu kuishi maisha yake namna hiyo alikuwa hajawahi kuvuna matunda ya huo uovu wake na uenda alifikia kudhani kuwa mambo yataendelea kuwa hivyo siku zote kosa kubwa ajabu aliyotenda huyu mtu anayeitwa Sauli Pauli Sauli alipaswa kukumbuka mahusia ya Mungu ya sama za kale yaliyotolewa na Musa yakisema jueni ya kwamba hiyo dhambi yenu itawapata jueni ya kwamba hiyo dhambi yenu itawapata Ilo neno linapatikana katika kitabu cha hesabu sura ya 32 fungu la 23 Neno hili linatupa uhakika kwamba hakuna dhambi isiyotubiwa ambayo itakwepa adhabu Wadhambi wanajifariji tu kwa matumaini hafifu ya kukingwa na adhabu hiyo Wanafanya mambo kana kwamba Mungu hawezi kuona Munda unaopita hauondoi dhambi yoyote. Kutubu juu juu peke yake nako akukuepushi na matokeo ya dhambi. Kuficha dhambi kwa umakini mkubwa hakuwezi kuificha hakuwezi kuificha dhambi wala kuifunika isionekane. Kisa cha Paulo au Sauli ukitaka kinatuambia sisi sote kwamba hatuwezi kutoroka na kujificha mbele ya dhambi zetu kuhusu dhambi hatuwezi kusema eti yaliyopita yamepita kuna msemo wa Kiswahili wa zamani unaosema 
yaliyopita sindwere tugange yajayo hakuna kikomo cha munda wa dhambi kuishi ndani ya, ya mdhambi dhambi yaweza kuonekana kana kwamba imefichwa kama maiti iliyofunikwa vizuri na hata majani yakaota juu ya kaburi lakini siku moja kabli hili laweza kufunuliwa na shughuli za kibinadamu zilizo pangwa na mtu asiyejulikana miaka kadhaa baadaye baada ya shughuli za kumtafuta aliyeuawa hata kusitishwa japo Sauli alikuwa mtu mwenye hekima nyingi na msomi akujua kuwa maisha sio ma, maisha sio barabara rais maisha yana mashimo yasioonekana na pia yana matuta si salama wala si busara kuamini kuwa kila siku itakuwa sawa na jana yake hakuna miongoni mwetu ambaye yuko juu ya mambo yanayotokea ndani ya sayari hii ni Mungu peke yake Sauli akujua kuwa Mungu hata kama ni mwenye rehema na upendo uvumilivu wake una kikomo na umfanya afanye mambo ambayo yako nje ya utaratibu wake wa kawaida Hakujua kuwa Mungu angeweza kusituma nguvu za mbinguni kuingilia na kuzuia muendelezo wa shughuli zote za mwanadamu bila kutoa onyo Tafadhali au tahadhari au kufanya mashauriano Mungu haitaji kamati na mtu kumsaidia kuamua yale anataka kufanya hapa duniani yeye ndiye mwenyekiti na katibu na muasini yeye ndiye anaingiza na ndiye anaunga na kura yake moja ndiyo zote na ndiyo inaamua mwisho wa mjandala Sauli alimpinga Mungu kwa muda mrefu na hapakuwa na dalili yoyote ya Mungu kumzuia Sauli hakuwa tu na kiburi bali pia alikuwa na majivuno kwa yale aliyokuwa na uwezo wa kufanya Alitishia kukomesha dini ya Ukristo ambayo Yesu alianza kwenye mikono ya wanafunzi wake ile dini Kristo alianzisha na akaiacha kwenye mikono ya wanafunzi wake Sauli alikuwa na uamuzi ya kwamba ataikomesha Aliutumia mvuto mkubwa aliokuwa nao kwa makoani na mamlaka za kisiasa na alipata cheo kikubwa ambacho hakuna mamlaka yeyote ya wakati huo iwe ya kidini au ya kisiasa ambayo ingeweza kumzuia yeye mwenyewe alikuwa mamlaka yaliyokuwa ndani yake na ambayo alikuwa anayatumia akukua na sehemu ya ulimwengu wa wakati ule ambao jina la Sauli lilikuwa alijulikana Unakumbuka wakati Yesu alipomtuma Anania kwenda kuweka mikono yake juu ya Sauli kwenye nyumba ambayo Mungu alikuwa amemhifadhi Anania alilamika na akasita na alijieleza kwa Bwana kwamba Sauli alikuwa mtu wa atari aliyekuwa anafahamika kila mahali kwa mawaji makubwa anayoendelea nayo bila kuzuiwa Anania alikuwa hajasoma taarifa ya habari ya siku hizo kuhusu jinsi Mungu alivyokuwa amemnyenyekeza Sauli akiwa njiani kwenda Damasiki kuendeleza kazi yake aliyokuwa nayo ya uovu mwingi Inashangaza jinsi binadamu wanavyoweza kuelewa au kulewa na matendo mabaya na kufikia kiwango cha kuamini kwamba Mungu ameshindwa kuwashughulikia na kupata njia ya kuliokuwa kanisa na watu wake kutoka mikononi mwao mwao Sauli akujua kuwa munda ulikuwa umekwisha 
Hakujua ya kuwa subira ya mungu ilikuwa inakoma. Hakujua ya kuwa kuna kikomo ambacho mungu usema imetosha. Hakujua kwamba maisha ya nanjia panda zake. Hakujua kwamba maisha ni mduala ni mduara ambao au na mzingo. Hau mzunguko. Na maanisha nini hapa? Mungu anaweza akakurundisha nyuma pale pale ulianzisha safari ya maendeleo yako katika hali ya ukatili. Hivi ukajikuta hakuna popote ulikuwa umeenda wala hakuna kitu ulikuwa umefanya. Watu wengi kama Sauli hawajui kuwa kila uandishi una alama za vituo. Inawezekanaje tushindwe kuona kuwa barabara zote zina alama kama zile zimeza zisemazo pisha pisha simama kuna magari makubwa ya mzigo yanayokatisha hapa alama hizo zipo na wale ambao wanaendesha magari yao barabarani wamekutana na hizo alama mara nyingi swali ni kwamba unazijali katika siku hii Sauli na wenzake waliamka na kuanza safari iliyopangwa vizuri kwenda jiji la Damask ili kuwafunga na kuwaua wote waliolikiri jina kuu la Yesu Aliapa mwalimu wake kuwa ataichafua na kuisimamisha dini hiyo ya Kikristo Alishaua wengi katika miji mingine tayari. Na sasa alikuwa anaenda kupeleka uangamizi wake katika jiji la Damask. Alikuwa na vibali vilivyompa nguvu na mamlaka kufanya apendavyo kutimiza kazi hiyo. Umewahi kutana na watu kanisani au nje ya kanisa ambao wamepanga njama za kulisumbua kanisa na kuliangaisha mpaka lizindwe lizin, kujidhibiti umewahi kukutana na watu wanaojidai kwamba wanaweza kulifungisha kanisa la, la Kristo na kulimaliza nguvu na kuwatia ofu makuhani au wachungaji au wazee wa makanisa na pia kuwajasa uoga na fedheha mpaka washindwe kuendelea na kazi yao ya utume waliopewa na Mungu umekutana nao watu Hao watu waende wasome habari ya Sauli. Mungu awasamee dhambi yao kabla ya munda kuchelewa na kuchelewa sana. Sauli alipanga kuwa siku hii hiwe siku ya ushindi mkuu kuliko siku zingine zote zilizopita. Alifanya mahesabu vibaya. Katika kila kitu kama ambavyo wengi wetu tunavyofanya katika nyakati nyingi za maisha yetu. Ni sawa na kusema alikuwa akielekea kuongana uso kwa uso na roho kubwa kwenye njia panda. Alikuwa na magamba mazito machoni mwake yaliyomzuia asione. Natamani Saulu au Sauli angemuomba Jehova amuongoze mapito yake na kumuonyesha jinsi ya kuishi. Siku hii haikuwa siku ya ushindi kwake. Ilikuwa siku ya ushindi kwa mwingine ambaye alikuwa afahamu. Lakini subiri kidogo mpendo msikilizaji. Uone vile Mungu alicheza mchezo siku ile. Maisha ni fumbo. Siku hii ilikuwa ni siku mbaya sana. Na pia nzuri nzuri sana katika uzoevu wote wa maisha ya Sauli. Hilo ni neno la kuchanganya kidogo. Siku mbaya sana na siku nzuri sana. Kama ningesema siku hii ya COVID-19, yumkini yaweza kuwa ni siku mbaya sana kwa wengine huko duniani. Lakini pia huenda ni siku nzuri sana kwa wengine humu humu duniani. Je, munge ni hukumu kwa kutokuwa mwangalifu na kuchanganyikiwa na kujipinga mwenyewe katika maneno kama haya hivi ni nini 
na maanisha kwa hayo maneno ni mbaya sana kwa wale watakao puuzia covid 19 kama janga tu la kawaida na asili hao waipuuzie kama upepo upitao ambao utapotea punde na sayari itarejea kwenye utaratibu wake wa kawaida na kisha kurejea kwenye shughuli za kila siku kama kawaida ndio itakuwa mbaya sana mbaya sana kwa wale ambao wataikosa maana ya kiwango hiki kikubwa cha shambulio la kirusi dunia nzima linaloonekana kusikanyaga chini njitianda zote za kibinadamu za kukiondoa iki kirusi hao angalau kukipunguzia kasi ya kumambukisha itakuwa nzuri sana basi kwa wale nao ambao wataiona kuwa kama taa au ishara ya tahadhari kutoka mbinguni na wale wataasikia sauti kutoka kwenye kasi na ma- madhara makubwa ya kirusi hiki na hivyo sauti iwe ni ile inatoka kwenye chumba cha mikutano na maabara ya mbinguni ikiwaonya wanaume kwa wanawake vijana kwa wazee wa ulimwengu huu kuhusu siku hii ya uovu mkubwa ambao umetambaa duniani kote siku ya uasi na, uaba, na, u, na ubaya mwingi dhidi ya Mungu katika siku hii ya kukana kusiko fikrika kwa kila kitu ambacho kinahusiana na Mungu wale wataona covid 19 ni onyo ambalo Mungu mwenyewe amelikubali katika siku hii ambapo kila chembe ya tabia na vipengele vya maandili ya mwanadamu vitakuwa vimepromoka kupita uwezo wa kuelezea Biblia inasema ghafla nuru kutoka mbinguni ikamwangazia kote kote Sauli Ninadhani ilikuwa nuru ya kiungu ni kusema kikombe kilikuwa kimejaa Sasa ni lazima ilani zote zimekeukwa Ni saa ya malori mawili Yesu na Sauli kuongana Kisha sauti ikafuata ikasema Sauli Sauli mbona waniudhi Sauli akauliza Hunani wewe bwana Bwana akasema Mimi ndimi Yesu unaye niudhi wewe Ajabu ni kwamba hakuna siku Sauli walikuwa wamekutana na, na, na Yesu huko nyuma lakini kumbe wakati watu wanalichezea kanisa la Mungu wakati watu wanawatesa watakatifu wa Mungu wakati watu wanawatukana viongozi wa kanisa na duniani wale ambao Mungu ameweka katika jukwaa la utume wake kumbe ni Yesu mwenyewe wanauthi maana hapa ndivyo mimi ninasikia kama unasikia lingine wewe utaniambia baadaye Yesu akamjibu akamwambia mimi ndimi Yesu sio mwakilishi wa kanisa mimi ndimi Yesu unayeudhi wewe na akamuonya akamwambia Sauli ni vigumu kwako kupiga mateke misumari yani kama watu wa Mungu mna masikio popote mlipo naomba musikie Biblia iliandika misumari lakini imeweka misumari ili ieleweke vizuri kama lugha ya kisasa ile vitu inaitwa guans kwa Kiingereza ina maana ya vitu ambavyo ni kali sana kwenye pande zake fulani na wakati ukifikiri unapigana na mtu au ukipigana na Mungu hao mambo yake ni kama mtu ambaye anajaribu kupiga mateke misumari hata nisipokueleza utajua au unajua ni nani ataumia si wa misumari lakini wewe mwenyewe nasikitika kwamba 
Tafasiri zingine za Biblia hata ziliacha maneno hayo lakini hakuna neno. Lakini basi Bwana anamwambia Sauli kuwa kuishi maisha yake kinyume na mapenzi ya Mungu kunafananishwa na kuendesha maisha juu ya miiba na nyaya zenye incha kali. Na kwa maneno mengine utakuwa utajiumiza tu. Unajiumiza tu. Mimi nawalilia wale watu wanaofikiri wanaweza wakagongana na Mungu. Wanaweza wakaenda kinyume na Mungu. Wanaweza wakatenda kinyume na Mungu. Mbona kwanza wasiulize hivi ni nani huyu tunauthi? Ni mtu fulani? Ni kiongozi fulani? Ni mchungaji fulani? Hapa Yesu anamwambia Sauli, unapoyatenda mambo kama hayo ni mimi Yesu unayemuudhi. Ni mimi Yesu unayemuudhi. Sio wale watu umekuwa ukiua kwenye miji. Sio wale watu ulikuwa ukitesa, ukiwakuta kwenye hekalu, ukiwakuta wanakalia viti vyao vya utume ule Mungu aliwapatia. Yesu anasema sikiza Sauli ni kutafasirie mambo. Sio hao watu ni mimi mwenyewe ni mimi mwenyewe Wapendwa Kwa wakati huu Sauli alikuwa ameshaanguka chini Alikuwa amepigwa na hofu kubwa Ila linanishangaza nalo kwa nini uanze safari ambao ujui kama unaweza kumaliza? Kwa nini uanze safari ya matendo ambayo ujui kama una nguvu ya kujizingatia kujizangat- mpaka mwisho? Tena miangusho na nini? Jasiri kubwa kama yeye ambaye alikuwa anatembelea miji yote akiwa aki watu. Ni nini tena kimetokea akaanza kuanguka chini? Unaangushwa na nini? Bona utafuta vita ambao huna uhakika unaweza ukaikamilisha. Watu wake neno la Mungu linasema walisikia sauti kutoka mbinguni lakini hawakuona aliyekuwa anainena. Na walisimama pale wakibutoa. Hawajawahi kuona kitu kama hiki na hawakuweza kujua ni kitu gani kitakachofuata Hao watu walijua kuwa Sauli amewaingiza kwenye kazi ya hatari sana ambayo iliamsha ghadhafu ghadhabu ya Mungu Wapendwa kama una macho unaweza ukakubaliana uka nami ya kwamba watu wote katika kizazi hiki chetu tumepiwa na butoa bele ya hiki kirusi kibaya kimecho tukumbuk kina, kime, 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 ambacho kinatukumbusha au kimetukumba wakati wetu huu ni vilio tu kila mahali watoto vijana wanawake wanaume viongozi watawala wafalume kila mtu ni vilio unashangaa vilio hivi ni, mbona wanalia wote Bona kuna wale watu wanatembea wakilinga ya kwamba hakuna kitu ambacho hawawezi. Kumetokea nini mpaka kila mtu ameshikwa na woga? Sauti zote zimeenda chini. Watu wamejifungia manyumbani. Na kile kitu wanaogopa hata wagewezi kukiona kwa macho. Kama kingetokea ambacho kinaweza macho kuona, hivi hofu hii ingekuwa imefika kiwango gani? Sauli akiwa kipofu aliyepata mshangao mkali akiwa na hali ya kuchanganyikiwa amenyenyekezwa amenyenyekezwa ameshindwa ameshangazwa anatetemeka amevuliwa kiburi chote yuko chini ya ulinzi wa mbingu yenyewe na huenda ameanza kutubu akiwa pale chini alikuwa ameanguka 
na kama alikuwa ametubu na huenda ndio sababu Mungu akamuonea huruma na ndawa ya dhambi ni kitu kimoja ni kutubu na kukubali damu ya mwana kondoo mwana wa Mungu Yesu Kristo ikutakaze Mbeleni kidogo au nirudi nyuma kidogo hapo ili ulipate vizuri Nimesema amekuwa amewekwa kwenye ulinzi wa mbingu Sasa Sauli anauliza swali la maana sana hapa Akauliza Bwana unataka nifanye nini Unataka nifanye nini Anamuuliza mwingine sasa Amwambie kile anachotakiwa kufanya Mbeleni kidogo hapo nyuma tu ni yeye alikuwa anaamua analotaka kufanya sasa anaomba ruhusa akiuliza bwana unataka nifanye nini katika swali alikuwa ni kana kwamba anauliza je bado kuna nafasi iliyobaki kwangu bwana hivi kuna tumaini lolote kwangu Bwana kama lipo chochote unachotaka nifanye chochote nitafuata njia yako sio njia yangu tena kama walimwengu wote wangefikia kiwango hicho na wote kusema kutokea leo bwana ukinionyesha njia ambayo unataka nitembee mimi nitaitembea hiyo njia Ukiniambia nifanye nini na maisha yangu kutokea leo baba nitafanya hilo. Ukiniambia nifanye nini na vyote ulivyonipa hilo ndilo mimi nitafanya. Ukinionyesha kule utume wako unadai kushiriki kwangu nitakimbia huko. Watu wa ulimwengu wote wawe wa ulimwengu wawe makanisani kama Wataelewa Mungu ni nani kama vile Mtume Paulo alielewa. Na akaomba ombi pale barabarani akiwa amelala katikati ya barabara. Amwambie Mungu, nimeona makosa ambayo nimefanya kule nyuma. Baba nimeona nilikuwa ninatafuta kugongana na roli kubwa mno. Mimi siliwezi roli hili. Maana hata vile nimejikuta nimelala barabarani mimi sielewi. Lakini sasa vile nimeona nimekubali. Nipe tu nafasi kama itapatikana. Nipe ile nafasi. Lakini ni lile sasa lote utakalotaka mimi nifanye. Ndilo nitafanya. <laughs> Sauli kwa hakika anasema Bwana ninajua sina akiba yoyote kwenye akaunti yangu ya maisha. Bwana ninajua sina chochote cha kunai isipokuwa kuomba mkopo. Neema ya Mungu ni mkopo. Kwa sababu hatuistahili. Haujaiweka kwa akaunti yako yoyote sasa hivi ndio nasema ninataka kwenda kutoa Akiba pale nitumie katika maisha yangu. Pauli alikuwa ameshajua ya kwamba kutokana na yale yote alikuwa amefanya hana chochote cha kudai. Sasa ni, ku, ni kutafuta mkopo. Ni kutafuta mkopo. Na Bwana ninajua kuwa ombi lango hili linategemea neema na rehema zako. Sauli alikuwa analilia kitu kimoja tu uvumilivu wa Mungu usio na kikomo huyu mtu wa Mungu mwenye dhamani kubwa aliishapondeka katika njia panda yake ninaomba kuwa kila mmoja wetu ajinyenyekeze na kupondeka mbele za Mungu kwenye pi, njia panda zetu litakuwa kosa ndugu yangu litakuwa kosa kubwa ajabu kwa mmoja wetu kuendelea kuwa jeuri na msumbufu mbele za Mungu mwenye enzi yote lakini pia mwenye rehema mbona uko ni kukosea mahesabu kwa 
hali ya juu sana katika maisha ya mtu. Mungu akamwambia Sauli, "Simama uingie mjini na utaambiwa ya kupasayo kutenda." Sauli akasimama na macho yake yakafumbuliwa kwa muda mfupi sana aweze kuona mazingira ya pale alikuwa ameanguka kabla ya ayo macho kufungwa tena na alipoona akakuta hakuna mtu isipokuwa wale watu alioanza nao safari hii ndio wako pamoja naye na wale ndio wakamuongoza kwenda ndani ya mji kwenye nyumba ya mtu aitwaye Yuda alikaa ndani ya nyumba hiyo kwa siku tatu bila kula chochote wala kuona kitu alibakia pale akisubiri maelekezo kutoka mbinguni naomba watu wa Mungu ambao tumefungiwa manyumbani mwetu siku ya leo tusubiri pale kwa sababu neno la Mungu lilisema Sauli alikaa pale akiomba na akisubiri maelekezo kutoka mbinguni basi Mungu wetu naye akukawia Anania alikuwa mtu mtakatifu wa Mungu aliyetumwa na Mungu kwenda kumponya Sauli na kumrejesha na kumrejeshea uwezo wake wa kuona na kumwambia matakwa ambayo Mungu anayo juu yake Kama tusomavyo kwenye maandiko Anania hakupenda kwenda kwa Sauli kwa sababu alijua bali za huyu mtu Hakuwa mtu mwema. Na wapendwa hata niwaambie msimuonee sana Sauli na kufikiri ndiye aliyekuwa mtu mbaya sana kuliko wote. Hata sisi wenyewe hakuna tofauti yetu na yetu na yeye. Hata nasi tuna mabaya mengi. Lakini sikiza jinsi neema ya Mungu inavyofanya kazi. Anania alikuwa hataki kwenda. Na hata kama ingekuwa mimi nisinge penda kwenda. Mm. Huyu mtu hakuwa mtu mwema Sauli huyu. Hata hivyo Mungu alimuonya Anania akamwambia usimuogope Sauli kwa sababu Sauli ni chombo changu kiteule. Hapo ndio unashangazwa sasa na neema ya Mungu. Muaje huyo huyo tena ni chombo kiteule cha Mungu. Mungu anaweza akakubandili na akakuunda vipya na akafanya na wewe chochote apendavyo. Kumbe Sauli alipotubu dhambi yake na kujinyenyekesha, Mungu tayari alikuwa ameona ndani yake kumefichwa maajabu makubwa, mambo ya uwezo mwingi ambao Sauli anaweza akatenda. Kwa hivyo Mungu akamwambia usimuogope Sauli sababu yeye ni chombo changu kiteule ambacho kitakuwa ushuhuda mkuu kwa mataifa kwa wafalme na kwa Israeli. Kwa hivyo Anania aliondoka na akaenda. Na akaenda akamwambia Sauli na kumwekea mikono juu na ndipo vitu vilivyokuwa na muonekano kama magamba viliondoka kutoka macho mwa Sauli na macho yake yakafunguliwa na akaweza kuona tena ninashangazwa sana na jambo hili vitu vikubwa ambavyo vilikuwa na sura ya magamba ya miti ndivyo vilidondoka vikatoka kwenye macho ya Sauli na miaka yote hii Sauli hakujua akufahamu Kumbe kuna vitu vizito sana vilivyokuwa vinaishi ndani ya macho yake. Kumbe wapendwa ndio sababu tunajikuta atuoni mambo ya Mungu, atuelewe vitu vya Mungu. Ni sababu na sisi tuko na magamba haya haya. Hao pengine wengine wetu tuna makubwa zaidi kuliko yale yaliyokuwa ndani ya macho ya Mtume Paulo. Na kama sote tujuavyo Sauli ambaye sasa ni Paulo alikuja kuwa mtume 
wa nguvu sana alipoisha kuokolewa na Mungu na magamba haya yakatoka kwa macho na akaanza kuona aliona akapita hata wale walikuwa wanaona mbele yake ndio sababu mnaona Biblia sehemu kubwa ya Biblia imejaa waraka nyingi ambazo zimeandikwa na Mtume Paulo Biblia ingekuwa Biblia ya aina ile tunajua leo kama sio maandishi ya Mtume Paulo huyu huyu lakini nataka niwaonye angeandika waraka hata mmoja kama haya magamba yangesalia ndani ya moyo ya, ma, ya macho yake Sauli historia inasema alikuwa kuwawa baadaye kwa sababu ya ushuhuda wa jina la Yesu ambao aliupeleka kwenye mataifa mengi akiwa na imani kubwa ambayo ilipita hata wale waliokuwa na Yesu mwenyewe uongofu huu wa Sauli wenye mvuto mkubwa wa kimapinduzi unanena nasi sote leo ndugu na dada zangu Sauli alikuwa amendidimia kwenye uovu na aliufanya uovu kwa, vi, kwa bindi kubwa kama wengi wetu leo tunavyofanya Sauli ya kuona aibu kufanya uovu alikuwa ameuzoea Uovu ulikuwa kama chakula chake cha asubuhi hii Kama unataka kwa neno la Kiingereza ilikuwa kama breakfast yake Alikuwa ameufanya uovu kama karia ya maisha yake Meshindwa kulipata jina la Kiswahili pale Sauli ya kuona aibu kufanya uovu alikuwa jasiri na shupafu Alidhubutu kudhani kuwa ataiondoa na kuifutilia mbali imani ya, na dini ya Kikristo kutoka kwenye uso wa dunia Adui wa Mungu na kanisa lake aliwaelekeza moyo wake kwenye uovu hadi kufikia kiwango kwamba jina la Sauli lilikuwa ni sawa kabisa na neno uovu Ninachelea kwamba leo tunao watu wa Mungu ambao wamemruhusu shetani kuwasukuma kwenye kiwango kama hicho hicho. Lakini ndugu na ndanda wapendwa, je, tunaweza kudhani kwamba mtu ambaye alifikia viwango hivyo vya uovu angeweza tena kusamehewa na Mungu kuwa na akaitwa chombo kiteule cha Mungu? Kama haina hii ya rehema na neema za Mungu wetu aziwezi kuvunja vunja mioyo yetu handi kwenye machozi ya milele ya sio koma ni kitu gani basi kitakachoweza kutunyenyekeza aina hii ya rehema na neema husimama kama ushahidi wa nguvu za neema ya Mungu ambazo aziwezi kumfanya baba mwenye upendo ashindwe kushuka chini kutuinua juu hata tuwe tumeanguka chini kiasi gani hakuna kelele chochote cha juu ambacho dhambi imetupeleka ambayo Mungu wetu awezi kufikia na kuturundisha pale katika level ambayo anapendelea tuweze kuwa kiwango hicho cha neema ya Mungu pia ni ujumbe wa wazi kwamba Mungu ana uwezo wa kumuokoa yeyote kati, kati yetu kutoka kwenye mtego wa ndui na kututumia kukamilisha kusundi la eh, kusundi lake takatifu ndugu na dada hii covid 19 inaweza kuwa mjumbe wa Mungu ambaye amekuja kutundondosha sisi sote chini kutoka kwenye viti vyetu vya enzi vya kiburi kwenye barabara zetu za Damasiki inaweza kuwa imekuja duniani kusizima taa zote za maendeleo yetu ya viwanda kuzima kujitoa kwetu kote bandia covid 19 yaweza kuwa mjumbe wa Mungu wa kuamsha wakao duniani kwa ajili ya hitaji la kujua kuwa yuko Mungu mkuu mbinguni atawalae maisha yetu na maisha ya wanadamu wote COVID-19 imetufungia sote majumbani mwetu 
ili tuwe na muda wa kutafakari juu ya warisia wa maisha na kuelewa utupu na kufrisika kwa dunia inapokuwa aina Mungu dunia yote imebitoa kama wale watu waliokuwa na sauli siku ile sisi sote tunaongea kwa kunongona tunapowaona watafiti wakinyosha mikono juu kuashiria kushindwa katika majaribio mengi kama sio yote wanaoyafanya kutafuta aina yoyote ya tiba kwa hatari hii kubwa iliyoikumba dunia covid 19 imetufungia wote manyumbani mwetu ili tupate muda wa kutafakari mambo halisi ya maisha yetu na kuelewa utupu na umaskini wa dunia inapokuwa bila Mungu dunia nzima inabutoa kama wenzake Sauli wote tunanongonezana tukitazama wanasayansi wakikiri kushindwa katika juhudi zao zote kutafuta tiba la janga kubwa hili la kidunia tayari sasa tunaona mara maraumiano kati ya serikali dhindi ya serikali serikali dhindi ya wananchi wake wasioamini Mungu dhindi ya wanaomwamini Mungu wote wananyoshiana vidole vya lawama kila mmoja ana mlaumu mwingine kwa kushindwa kusaidia kuzuia janga hili watu wanapoendelea kulaumiana covid 19 nayo inaendelea kwa kasi kuingia maeneo mapya duniani kote ndugu na dada huu sio muda au wakati wa kulaumiana huu ni wakati wa kutubu maovu yetu na kurekebisha njia na tabia zetu ni wakati wa kumuomba Mungu amtume mjumbe wake kama Anania aje kutuwekea mikono juu katika jina la Yesu na kuombea ulimwengu tunataka kuona magamba yote ya uovu yanandondoka kutoka kwenye macho yetu ya ndani Paulo hakujua kuwa magamba haya yamempofusha maono yamepofusha maono yake juu ya mambo ya Mungu nani ajuae nani ajuae idadi ya magamba yaliyopo kwenye macho yetu ya kiroho leo nataka kuwatangazia wasikilizaji na watazamaji wangu wote popote mlipo ndani ya ulimwengu huu uliozingirwa kwamba niwaambie liko tumaini kuko na tumaini lipo tumaini linalopatikana kwa Mungu atupendaye hata hivyo tumealikwa wote kuachana na michezo yote isiyofaa wakati wa kipindi hiki cha janga hili kubwa janga hili halina mchezo na mtu yeyote janga hili ni malaika wa mauti ambaye anaweza tu kuzuiwa na damu ya Yesu Kristo bwana wetu ninawaalika kuungana nami kumuomba Mungu atunasue kutoka kwenye hizi njia panda na kumuomba kwa rehema zake aondoe magamba kutoka kwenye macho yetu magonjwa ili tuweze kuona uhalisia wa maisha kama ulivyo na kujisalimisha kwa mapenzi yake Mungu si sote tunapaswa kuuliza swali Bwana ungependa tufanye nini sasa Bwana wabariki rafiki zangu. Ebu maisha yetu yasiwe tena ya kawaida kamwe. Na hayo ninayatakia kila mtu kwa jina la Yesu Kristo. Pendo naomba uweze kujua unatumaini. Lakini pia ujue tunaweza kusubiri sana. Munda ukapita na Mungu wetu akawa hana njia ya kutuokoa naomba popote ulipo tuinamisha kichwa chetu tuombe baraka ya Mungu na tuombe pamoja baba mtakatifu Mungu wa milele 
Baba umenena nasi kupitia neno lako. Umenitumia tu kama chombo mimi. Sina lolote la kuwapa watu wako. Lakini wewe una yote kutupa sisi sote. Mungu mwema naomba utufanyie neema ya kipekee wakati huu. Tumehangaishwa mioyoni mwetu. Atujui tuangalie mashariki, hau kaskasini, atujui tuangalie magharibi wala upande wote. Ni kama dunia yote imefunga. Tunaishi na kwa hofu kubwa baba. Tunapopata habari kutoka kila mahali duniani, maongozeko ya wale watu ambao wamekamatwa na huu ugonjwa. Tunapoona idadi za wanao kufa na vile 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 janga hili linaendelea kukasa mwendo kwa kazi sana. Hakuna anayeweza kujua kesho ni nani ambaye atambukishwa na kirusi hiki. Kwa hivyo baba tukiwa katika hali hiyo hatuna mahali pengine pa kutazama. Tunakugeukea tu wewe Mungu wetu. Ninaomba uwalinde watu wako wote ambao wanaosikiza ujumbe huu. Wale watu wako wote baba ambao unaguza mioyo yao dakika hii. Uwafanyie neema, utufanyie neema si sote. Usitoache Jehova Mungu wetu. Na ikiwa tuko katika njia panda zetu, pale sasa tumekutana nawe kupitia ujumbe huu unaomuhusu mtumishi wako, Mtume Paulo. Tukumbuke vile ulivyomkumbuka. Na sote tunakiri na kusema chochote baba upendacho tufanye ndicho tutafanya. Haya maombi yote na yaleta kwako Jehova yaweze kusikizwa na kutimizwa. Na watu wako popote walipo wakisema lile neno la Amina basi ukweli wa ombi hili uwe umetimika katika maisha yetu sisi sote. Nimeomba katika jina hilo hilo la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.